نستعين و نستغفر و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ شاہ پور سے قریب اس قریے میں اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت کی نسبت سے یہاں جمع ہونے اور دین کے تعلق سے کچھ باتیں سننے کا موقع عنایت فرمایا اس کے بعد میں شاہ پور کی جمعیت الحدیث اس کا بھی شکر ادا کرتا ہوں خدوسن جناب فیروز بھائی اور عبید اللہ محمدی حفیظ الحم اللہ جنہوں نے بڑی مشقتیں برداشت کی ہمارے اس پروگرام کے لیے آپ بھی دعا کریں کہ دین کے خاطر ہم جو یہ علماء محنت پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان علماء کو صحت و عافیت سے رکھے اور تاجر جو ہے دین مبین کی ان سے خدمات لیتا رہے آپ لوگ سب بھوک کو محسوس کر رہے ہوں گے دوپہر کا وقت ہے اور اتوار بھی ہے میں انشاءاللہ ایک پینتیس یا پینتالیس منٹ میں اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا الحمدللہ یہاں ہمارے سامعین میں سے کچھ بزرگ لوگ بھی ہیں اور کچھ نوجوان بھی ہیں بچے بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں ہر ایک سے کچھ کچھ باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے مودس حاضرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب میں پیشن گوئیاں فرمائی تھی کہ قیامت کے قریب ایسے ایسے ہوگا تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہ صحیح ہوتا تھا آج سے چودہ سو چالیس سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں فرمائی وہ پیشن گوئیاں آج صحیح ثابت ہو رہی ہیں اور آپ اس قریے میں رہتے ہیں اس حیثیت سے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتنوں سے محبوظ رکھا ہے یہ بہت بڑی نعمت بہت بڑی قیمت اور اس, اس وقت اپنے آپ کو اور اپنے ایمان اور اخلاق کو بچانے کے لیے یہ چھوٹا سا قریہ سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ورنہ تو آپ دیکھیں گے شہر بنگلور چنئی بڑے بڑے گوا اور ممبئی وغیرہ میں جو بے حیائی کا ماحول ہوتا ہے پیسے جو خرچ ہوتے ہیں اور زندگیوں میں پریشانیاں جو ہوتی ہیں ان پریشانیوں سے آپ بچے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اور ایک چیز ہے قریوں میں جب آپ رہتے ہیں نا امن و امان کی فضا بڑی بہترین رہتی ہے غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ سب کیا ہے قریوں میں رہنے کے فائدے ہیں لیکن اس سے ہٹ کر یہ بھی آپ جان لیں کہ قریوں میں رہنے کے کچھ نقصانات بھی ہیں وہ کیا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مجھے معاف کیجیے اصل میں یہ کسی گاؤں میں رہنے والوں پر جو ہے یہ تانا زنی نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمائی اس لیے ہم آپ کو سنا رہے ہیں آپ نے کیا فرمایا من سکن البادیہ تجفا کہا کہ جو آدمی گاؤں میں رہتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے یہ بات تو صحیح ہے گاؤں میں کام کرتے ہیں جانوروں کے درمیان میں رہتے ہیں زندگی کا مقصد کیا رہتا ہے کھیت کو جانا واپس آنا سو جانا موٹے موٹے دماغ ہو جاتے ہیں لہذا آپ کیا کریں اپنے دل کو سخت نہ بنائیں اپنے دل کو نرم بنانے کی کوشش کریں جیسے ہارٹ کا ایک پیشنٹ اپنے دل کی کیسے حفاظت کرتا ہے ویسے آپ اپنے دل کی حفاظت کرو اور یہ بات یاد رکھیں اپنے ظاہر کو جتنا بناتے نہ اس سے بڑھ کر اپنے باطن کی جو ہے اصلاح کرنے کی کوشش کرو حضرت ام سلامہ اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا بار بار پڑھتے تھے اللہ یا مقلب القلوب سب بتقل بھی علیہ دین کہتے تھے دعا کا ترجمہ یہ ہے اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیرے دین کی طرف تیرے اطاعت کی طرف پھیر دیں حضرت انس اور ام سلامہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ دعا کیوں 
پڑھتے ہیں آپ بار بار اللہ یا مخلی بلوگ سب بھی قلب بھی اعلیٰ دینے تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر کیا فرمایا کہا مجھے تمہارے دلوں کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے اللہ اکبر معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں اندیشہ کر رہے ہیں کہ تمہارے دل بگڑ جائیں گے اور تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اسی لیے میں بار بار یہ دعا پڑھتا ہوں چنانچہ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے جب نبی اپنے زمانے میں صحابہ کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ دل بگڑ جائیں گے دلوں میں سختی آئے گی ہم نبوت کے ایک سو چالیس سال بعد آ گئے تو ہم کو اپنے دلوں میں مکمل طور پر نرمی گرمی کے بجائے کیا کرنا چاہیے سختی کے بجائے نرمی پیدا کرنا چاہیے اور یہ بات یاد رکھیں اگر آپ کا ہمارا دل سخت ہوگا نا کوئی بھی چیز اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر میں ایک جگہ فرماتا ہے فویل القاصیت قلوب ہم من ذکر اللہ کہا جو دل سخت ہے نا اس کے لیے تباہی ہے اس کے لیے اللہ نے تباہی بیان کی ہے اور دل سخت ہونے کا مطلب کیا ہے ایسا دل جو اللہ کے سامنے نہ جھکے ایسا دل جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے سامنے نہ جھکے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں رکو سلطے میں ہم جھکتے ہیں نا ہم نہیں جھکتے ہمارا دل بھی جھکتا ہے اسی لیے اللہ کے نبی ساتن میں حدیث میں کہتے ہیں جو آدمی رکو میں اپنی پیٹ کو برابر نہیں جھکاتا سجدے میں سات آبا پر سجدہ نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف قیامت میں نہیں دیکھے گا آپ رکو میں جھک رہے تو مطلب یہ کہتے ہیں رب میں تیرا بندہ ہوں منی سے پیدا ہوا ہوں میری کوئی حقیقت نہیں دنیا اور آخرت میں اگر بڑی ذات ہے تیری ہی ہے ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں رکو میں سجدے میں جب جاتے ہیں نا اپنا ماتھا سب ٹھیک کر کہتے ہیں رب تو ہی غنی ہے ہم سب تیرے رحمت کے بھکاری ہیں بہرحال یہ قریوں میں رہتے ہیں دل سخت ہو جاتا ہے نا اس کو نرم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے سب سے بڑی جو چیز ہے دلوں کو نرم کرنے کی تین چیزیں آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی دل سخت ہوا نا ایک چیز کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین اسلام کی جو نعمت دیا ہے اس نعمت کا صحیح احساس کرو آپ گاؤں میں رہتے ہیں کتنے کفار و مشرقین کے جنازوں کو آپ نے دیکھا ہوگا لیکن جب آپ دیکھتے ہیں تو کیا اللہ نے آپ کو ایمان کی جو نعمت دی ہے اس پر کبھی کیا آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کیا آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کیا رب یہ بندہ تو حالت کفر میں چلا گیا اے رب تو مجھے اس نے خاتمہ کی موت دے جو ہے مجھے لا الہ الا اللہ کی موت دے یاد رکھیں لا الہ الا اللہ یہ توحید اور کلمے والا جو زندگی ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے اسی لیے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں دیکھیے والدین کی ذمہ داری آگے آتی ہے حضرت ابو حضر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی ان کے بارے میں یاد رکھیے یہ ہجرت کے ساتویں سال ایمان کتنے سال ساتویں سال ایمان لائے تھے نبی کے ساتھ آٹھ نو دس گیارہ چار سال رہے نبی کی صحبت میں رہ کر انہوں نے پانچ ہزار حدیثیں یاد کی کتنی پانچ ہزار حدیثیں انہوں نے یاد کی لہذا ان کی سوچ یہ تھی کہ ابو ہو رہا اکیلا جنت میں نہیں چلے جانا ان کی ماں بھی جانا لہذا آپ بھی سوچو اگر ماں باپ ہیں تو ماں باپ اکیلے جنت میں چلے گا ایسا نہیں سوچنا اپنے بچوں کو بھی جہنم جنت میں لے جانے کی فکر کرنا چاہیے ایک دن حضرت ابو حر رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے گھر سے نکلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اچانک رونے لگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو رہا کیوں روتے ہو تو کیا کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا سمجھ رہے نا میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا لیکن جب بھی اسلام کی دعوت دیتے نا میری ماں آپ کے خلاف بولتی میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے بارے میں ایک بات بھی سنوں میں دیکھو صحابہ کیسے تھے میں اپنے نبی کے بارے میں اپنی ماں ہوتے ہوئے اس کی ایک زبان سننا نہیں چاہتا ہوں یا رسول اللہ پھر اس وقت ابو ضرب اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے میرے قبیلے والوں کے لیے آپ نے دعا کی دوست قبیلے کے آپ میری ماں کے ہدایت کی دعا کی دعا کرو نا اللہ ابھی ہو رہی رہا نبی سے بڑھ کر کس کی دعا قبول ہو سکتی ہے اللہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی رب تو ابو ہو رہا کی ماں کو ہدایت دے دے کہتے ہیں یہ جملہ دیکھیے ابو ہو رہا رضی اللہ عنہ دربار نبوت سے نکلے اپنے گھر کو گئے لیکن اس سے پہلے دعا دعا نبوی ابو ابو ہو رہا کو پہنچ جاتی ہے لہذا جیسے ہی ابو گھر میں داخل ہوتے ہیں ماں کہتی ہے اشد اللہ الہ الا اللہ 
ये होती है माँ कि अब हुआ की सोच आप देख रहे हैं पांच हजार हदीसे याद करके अकेले जन्नत में चले जाना यह खुदवर्जी की जिंदगी है लिहाजा अबू हुर ने क्या कहा मैं अकेला नहीं जाना मेरी माँ भी जन्नत में जाना चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोते रोए आए और रिवायतों में आता है बका में शिद्दत फराह ये दीन इस्लाम की नियामत को देख अल्लाह के नबी के सामने बैठ कहने लगे या रसूल अल्लाह आपकी माँ आपकी दुआ का असर हो गया है मेरी माँ मुसलमान हो चुकी है रिवायतों में आता है खुशी से आंखों में आंसू आ गए ये अल्लाह तला ने इस्लाम की जो नियामत देना यह कोई मामूली नियामत नहीं है ये अबू तालिब जैसे नबी सल्लम के चचा चालीस साल तक आपका साथ देकर जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में चले गए अल्लाह ने हमको और आपको ईमान की दौलत से माला मल फरमाया ना अगर जिंदगी भर भी अल्लाह का शुक्र अदा अदा करे तो कम है पहली बात ये और अपने दिलों को नरम करने के लिए दूसरी अहम बात क्या है हमेशा याद रखिए आप फुरान मजिद की तिलावत करो तिलावत नहीं कर सकते कम अज कम सुनो आज हम सबसे अगर दूर हैं तो कुरान करीम से ही और सोशल मीडिया जब से आया है अल्लाह रहम करे कुरान पढ़ने मौका नहीं मिलता एक वाकई आपको सुनाते हैं देखो ये वाकई व्हाट्सएप की किसी मैसेज में आया था वो आपको सुनाते हैं मिसाल जब देते हैं तो बहुत अच्छी तरह वाजे हो जाती है ना एक बाप अपने बच्चों से कहता है उसके दो बेटे और एक बेटी है क्या बोलता है आज लूडो खेलेंगे या नहीं तो हम कैरम बोर्ड खेलेंगे क्या खेलेंगे तो क्या बोलते हैं पैसे छपाने का खेलेंगे आज सब क्या करो अपने पा, अपने पास जितने जितने पैसे सब छपा दे लो बाप बोलता जो धुनेगा वो पैसा उसका होगा दो बेटे गए कहा कि पैसे छुपा दे ले बेटी जाके एक जगह पैसे कहीं छुपा दे ली उसके बाद बाप से कहे बेटे सब मिलकर अच्छा ठीक है हम पैसे छुपा दिए जहीं तलाश करो बाप गया बाप जाके दो बेटों का पैसा ढूंढ लिया तलाश करते करते घर में कांकी रखे थे लेकिन बेटी का पैसा तलाश करते करते थक गया बाप बिला फिर बेटी को बुलाकर पूछा बेटी पूरा घर तलाश करके थक गया मैं कहां भी मिला नहीं मुझे पैसा वो कहां है वो बेटी क्या कहती है कुरान लेकर आती है कुरान लाके बताती है देखो अब्बा जान मैं कुरान में छपाई हूं पैसा बाप पूछता कुरान में क्यों छपाए तो बेटी क्या बोलती है मालूम हमारे घर में कुरान कौन भी खोल को देखते नहीं इसलिए छुपाई उसने हमारे घरों का यही हाल ये तस्वीर जो एक घर की मैंने आपके सामने बयान की हमारे घरों का यही हाल है हमारे घरों से कव्वाली की आवाज कॉमेडी की आवाज टिक टैक की आवाज सबकी आवाज आती है कुरान का माहौल पैदा करो घरों में और जो औरत हालत हमल में कुरान पढ़ेगी ना इन जब बच्चे जनेंगे तो हाफिज कुरान बनेंगे हालत हमल में जब वो गाने गाएगी और फिल्म देखेगी सीरियल देखेगी बच्चे क्या बनेंगे हीरोइन पैदा होंगे तो जैसे माँ दीनदार रहती ना उसका असर उस पर पड़ता अगर वो कुरान से मोहब्बत करने वाली है तो उसके वतन और कूद से पैदा होने वाले बच्चे क्या बनते हैं हाविद कुरान बनते हैं ये दो हुए ना दिलों को नरम करने और दिलों को नरम करने वाली और एक चीज है वो क्या है दुआ का अहतमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ करते थे अल्लाह या मुकलब अलकलूब सबित फल भी आला दीन या मुसदित फलूब सबित फल भी आला फाँ थे ये रिवायत भी आया अल्लाह के नबी दुआ मांगते थे अरब मैं ऐसे दिल से पना मांगता हूँ जो तेरे सामने न झुके आज हमारा हाल देखिए कभी खुतबा देने वाला रो देता है कभी तखिल करने वाला रो देता है तो हम क्या बोलते उसके ऊपर तबसरा करते आवाम आवाम होती है बोलते शायद मौली साहब के घर में परेशानी है सका है ऐसा खाना नहीं लगी सका है नहीं है कोई भी आदमी रोता है अल्लाह ताला के डर से उस पर हमला मत करो सफियान सौरी रहमत लग बहुत बड़े आलिम दीन है बहुत बड़े आलिम दीन बहुत नेक वो बोलते हमेशा मेरी आदत थी क्या करता हमेशा मैं तहजद की पाबंदी करता था एक मरतबा मैंने एक आदमी को रोते हुए देखा तो मैंने कहा ये आदमी दिखाने के लिए रो रहा है बोलते हैं जिस दिन से मैंने ये तबसरा किया ना उस दिन से लेकर छह महीने तक तहजद की पाबंदी से अल्लाह ने मुझे महरूम कर दिया लिहाजा नेक आदमी जो होता है ना उसके बारे में कभी मुंह नहीं खोलना कोई भी रोता है तो उसके और उसके रब का मामला है किसी की नीयत पर किसी के दिल पर हमला नहीं करना चाहिए बहरहाल मेरा मौजूद है वालदे की जिम्मेदारियां ये बात याद रखें दुनिया में हकूक दो तरह के होते हैं एक होता है अल्लाह का हक जैसे नमाज पढ़ना जैसे इससे पहले फाजिल मुखर ने कहा रोजा रखना यह सब अल्लाह का हक है दूसरा हक किसका है बंदों का हक इन दोनों हकूक के दरमियान में और एक हक है जिसको अक्सर हम जो है एरस कर देते हैं वो क्या है साहबा का हक याद रखें अगर ये साहबा साहबियात ना होते तो ये दीन यहां तक नहीं पहुंचता अगर साहबा की साहबियात की कोशिशें ना होते तो ये दिन यहां तक नहीं पहुंचता 
تو لہذا بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا ہوتا ہے ذمہ داریاں بیان کریں گے آگے سورہ نسا کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے کیا فرمایا وعبد الله ولا تشرك به شيء وبالوالدين احسانا کہا اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور ساتھ میں شرک نہ کرو یا اللہ کا حق ہونا اس کے بعد کہا والدین سے اس نے سلوک کرو اور یہ والدین سے اچھے سلوک کرنا اس کا حکم اللہ نے کئی جگہ دیا ہے سورہ احقاف میں پڑھ کے دیکھو اور اسی طرح سے سورہ انکبوت میں دیکھو سورہ لقمان میں دیکھو اللہ نے تین چار جگہ سورہ بنی اسرائیل میں کہا وہ قضا رب کا اللہ تعبد اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا کہا وہ بال والدین احسانہ والدین سے حسن سلوک کرو اور والدین میں بھی باپ سے بڑھ کر ماں کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور عبارت ہے والدین کا حق ادا کرنا ضروری ہے لیکن والدہ کا حق والدہ کا حق ادا کرنا ایک مومن کے لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے اور یاد رکھیں والدین کے حق کو ادا کرنے کے لیے ان کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے اسلام میں سمجھ رہے ہیں آپ والدین کا حق ادا کرنے کے لیے اسلام کی شرط نہیں ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جلد قدر صحابی اشر مبشرہ میں شمار ہوتا ہے ان کا وہ ان کی ماں کیا کہنے لگی جب تک تو محمد کا دین نہیں چھوڑتا میں کھاؤں گی نہیں سعد رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں کھاتی نہیں کیا کرنا میں تو وہ دھوپ میں کھڑی ہونے جا کے دھوپ میں کھڑی ہو جاتی کھاتی نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع سے آیتیں اتارتا ہے آئے سانت دیکھو اگر تمہارے ماں باپ تم سے کفر و شرک پر اگر تمہیں ابھارے نا اس بات میں ان کا ساتھ دینا ضروری نہیں ہے کیسے ایک باپ ہے اگر وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے چلو گیارہویں کا کھانا کھائیں گے یا یہ کہتا ہے کہ چلو جو ہے درگاہ میں جائیں گے باپ بیٹے کو چاہیے نہیں جانا چاہیے بیوی بی کو نہیں جانا چاہیے اور یاد رکھیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق میں سے کسی کی اطاعت کرنا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ صاحب ہوما فی دنیا معروفہ والدین سے حسن سلوک کرنا بہت ضروری ہے کہا کہ والدین اگر تمہارے کافر بھی ہوں غیر مسلم بھی ہوں کوئی بھی ہوں ان سے اچھا سلوک کرنا یہ ہمارا اسلام کی سب سے بڑی جو ہے خوبی ہے حضرت عصمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر کی بیٹی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں کہتی ہیں یا رسول اللہ میری ماں مشرقہ ہے بار بار آ جاتی ہے کیا کروں آپ نے فرمایا اے اسما اگرچہ تمہاری ماں کافرہ ہے لیکن پھر بھی اس سے اچھا سلوک کرنا اور یاد رکھیں ماں باپ سے حسن سلوک کرنا اور ان کی قدر کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں نا ذیل حجہ کے دنوں میں بخرت کے دنوں میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم بڑے دھڑلے سے بولتے لیکن یہ بات یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے گفتگو کرتے ہیں ان کا باپ کون آزر کیا کرتا تھا بتیں بناتا تھا اور پجاری تھا پجاری تھا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کافر باپ سے کیسے بات کرتے یا بتی یا بتی اے میرے پیارے ابا جان آج کی نوجوان نسل اپنے باپ سے بات کرتی ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاشرے کا گرا پڑا انسان ہے نہیں کوئی بھی ہو اس کا درجہ دینا چاہیے اللہ نے کہا وقف الحما جنا حض المن الرحم ان کے سامنے جھک کر بات کرو نرم بات کرو اگر وہ ظلم کریں تب بھی نرمی سے بات کرنا اور ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرنا رب برحم ہما کما رب یعنی صغیرہ برحال والدین سے حسن سلو کرنا یہ نبیوں کی شان ہے یہ ہم نے اب ابراہیم کی مثال دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں چھوٹے ہیں گہوارے میں سو رہے ہیں لوگ پوچھتے ہیں مریم سے جا کر کیسے بات کرنا ہمیں عیسیٰ علیہ السلام سے تو حضرت مریم بولتی جاؤ گہوارے میں ہے وہ بچہ بات کرتا بچپن میں بات کرنا عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں جو بات کرے اس میں بولے وہ برم بھی والد تھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے والدہ سے حسن سلوک کر رہے اللہ نے حکم دیا ہے اتنی مثالیں نہیں اور آپ دیکھتے جائیے قرآن میں حضرت یحییٰ زکریہ کے جو بیٹے تھے نا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی فرماتا وہ برم بھی والدی حضرت یحییٰ اپنے والدین کے جو ہے بڑے شکر گزار بندے تھے اور اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتے تھے اور ایک بات رکھیں جیسے ہم نے کہا کہ دلوں کو نرم کرنے کا ایک ذریعہ جیسے اسلام کی نعمت کو سمجھنا ہے اور اس سے 
سے دعا کا اہتمام کرنا ہے دلوں کو نرم کرنے کا ایک ذریعہ ماں باپ کی خدمت بھی ہے جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں لیکن جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں اسی لیے اللہ نے کہا ولم یا جانی جبا ون شقیہ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سخت نہیں بنایا ہے مدد حاضرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے والدین کی جو ہے ہمیشہ یاد کرتے تھے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں نا مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں راستے میں آپ کو ماں یاد آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے احسانات کو کھڑے ہوئے جا کے یاد کرتے رونے لگے صحابہ کہتے ہیں اپنی ماں کو یاد کر کے اتنا روتے ہوئے کبھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا جذبات میں آ گئے آپ نے کیا کہا رب تو مجھے اپنی ماں کی مغفرت کی اجازت دے دے اللہ کے نبی نے فرمایا تو اللہ نے کیا کہا اگر کسی کے ماں باپ یا کوئی بھی رشتہ دار کافر ہو جاتے ہیں نا حالت کفر میں مر جاتے ہیں تو ان کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں کرنا جیسا کہ ابراہیم کو متنبع کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ آپ اپنی اپنی ماں کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کر سکتے اللہ کے نبی وہیں کھڑے ہو گئے جذبات میں آ کر کہنے لگے اے رب تو مجھے اپنی ماں کی خبر کی زیارت کی اجازت دینا تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے اور اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے روتے روتے مدینہ ہوا مکہ مدینہ واپس ہو گئے لہذا کیا معلوم ہوا یہ والدین سے حسن سلوک کرنا اور ان کے مقام و مرتبے کو پہچاننا یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے مدد حاضرین ایک آدمی کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا طواف کے دوران ایک آدمی اپنی ماں کو اپنی پیٹ پر اٹھا لیا ہے یہ ایسے مواقع آج بھی ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو پیٹ پر اٹھا لیتے ہیں ویل چیرا کی وہ بات الگ ہے لیکن اپنے ماں باپ کو پیٹ پر اٹھا لیتے ہیں تو عبداللہ ابن عمر نے دیکھا ایک آدمی کو کہ ایک آدمی اپنے ماں کو پیٹ پر اٹھا لیا ہے یا اوپر بٹھا لیا ہے بلا کر پوچھنے لگے ادھر آؤ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آج تم نے اپنی ماں کو اٹھا کر اس کا حق ادا کر دیا ہے اس نے کہا ہاں کہنے لگے عبداللہ ابن عمر یاد رکھو زندگی بر بھی اٹھا کر رکھو کہ اس کے حق کو نہیں پورا کر سکتی ماں باپ کا بہت بڑا بہترین حق ہوتا ہے اور آج کے زمانے میں ماں باپ کے ساتھ نافرمانی بہت پیدا ہو رہی ہے تو جب والدین اپنی ذمہ داری ادا کریں گے نا تو بچے خود بخود ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے آج اکثر والدین کی شکایت یہ کہ بچے ہمارے لیے درد سر اور آج کر کے والدین اللہ رحم کرے اپنے بچوں کی تربیت کرنا بڑے تو بڑا بہت سمجھتے ہیں اور یہی ہوتا بھی ہے ماں بھی واٹس ایپ میں مشغول باپ بھی فیس بک میں مشغول بچے پورے زمانے کے حوالے کسی کو بلا کر باہر ٹیوشن پڑھا کے پیسے دے دینا بھیج دینا یہ اصل نہیں ہوتا آج یہ سوشل میڈیا کے نقصان میں نقصان کیا ہوا رشتے ناتے جہاں کٹے بچوں کے لیے وقت دینا بھی ماں باپ کے لیے بہت بڑا بہت تصور کرتے ہیں آج والدین مدد حاضرین کیا کرنا چاہیے والدین کی ذمہ داری یہ بات یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کے بعد اگر دنیا میں کوئی بہت بڑا بہترین عمل ہے تو والدین سے تو اس نے سلوک ہے والدین کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے والدین کی سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی عقیقے کا اہتمام کریں آج بڑی عجیب بات ہے بچہ ہوتے ہی پلاسٹک کے ڈبے لے کر اس کے اوپر لکھتے بچے کا نام لکھو پلاسٹک لگا کو لڈو لگا کر اور بڑا کاج کر کو پتا نہیں کیا کیا کرتے ہیں لوگ اتصب مت کرو اور عبد المحسن عمبد حفیظ اللہ مدینے کے بہت بڑے مشہور عالم دین ہیں ان سے ایک آدمی پوچھتا ہے شیخ مجھے بچہ ہوا تو میں واٹس ایپ پہ ڈال سکتا ہوں کیا نہیں ڈالنا ضرورت نہیں ہے آج وہ نہ کرتے ہم ریا کاری یہ سوشل میڈیا تو ہم نے دکھا ہوا ریا کاری پورا بولے بچہ پیدا ہو تو واٹس ایپ میں ڈالنا بچہ پیدا ہو سب مت ڈالو تو سب سے پہلے کس کا شکر ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور عقیقے کے تعلق سے آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کیا غیر ضروری جگہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں آپ عقیقہ کرنا بولے تو دعوت کرنا کیا بھی ضروری نہیں ہے بکرا کاٹے اگر لڑکیاں لڑکی ہو تو ایک لڑکے ہو تو دو کاٹنا گوشت تقسیم کر دینا اور گھر کے افراد جتنے مل کر کھا لینا اس کے لیے پورا پیسہ یہ سب کیا اور عقیقہ کرنے کی اہمیت کتنی ہے دیکھو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اگر تمہارے اندر عقیقہ کرنے کے لیے پیسہ نہیں تو قرض لے کر کرو عقیقہ کیونکہ اس کا اثر بچے کی زندگی پر بڑا بہترین ہوتا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو نیک بناتا ہے اس کی زندگی میں نیکی آتی ہے دوسرا فائدہ یہ کہ ماں باپ کی نیکی کا اثر بچے پر پڑتا ہے اور آپ نے عقیقہ کرنے کے لیے جو پیسے خرچ کیے نا وہ پیسے بیکار نہیں جائیں گے 
याद रखें आप आप अपनी बहन को दिए फुलन को दिए इधर उधर दिए वो पैसा अलग है अपने बीवी बच्चों पर खर्च करने के पैसे के बारे में नबी सल्लम ने क्या फरमाया सबसे बेहतरीन पैसा वो है जो तुम अपने बीवी बच्चों पर खर्च करते हो मैं और आप अपने बीवी बच्चों पर खर्च करते हुए टेंशन लेते क्या इतना व्यक्ति घर का बजट तू गुस्सा नहीं करना आप खर्च करो फजुल खर्ची के बगैर इन हर एक रुपये पर भी अल्लाह तबारक वाली के पास सवाब की उम्मीद रख के खर्च करेंगे अल्लाह तबारक वाली अजर देगा तो लिहाजा माँ बाप के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि वो क्या करें अकीक़ का अहतमाम करें अकीक़ के बारे में जो गलतियां हमारे लोग करते हैं वो क्या अकीक़ करते वक्त जानवर की फोटो पकड़ना फेसबुक में डालना याद रखें आप कुर्बानी करते अकीक है जानवर गोश काट जानवर काटते ना उसकी फोटो नहीं पकड़ना करते क्यों फुल इन्ना सलाती वन सुखी व महिया या अलबंदा बोलता है रब मेरी इबादत मेरी कुर्बानी सब तेरे वास्ते अब व्हाट्सएप में पकड़ के डाले कुछ भी करे तो रियाकारी होती ना उसमें और रियाकारी का फितना दज्जाल से बड़ा फितना है रियाकारी का फितना दज्जाल के फितने से जोड़कर बयान किया आप अल्लाह को खुश करने के लिए काम करो वालदे की जिम्मेदारी क्या बनती है क्या करें अकीका करें अच्छा अकीका कब करना सात दिन से पहले कर सकते क्या नहीं करना अब बोलते बच्चों बाप फ्लाइट चल जा रहा है रियाद को चल जा रहा है उधर उधर चल जा रहा है उन जाने दो उसे सातवें दिन ही करना अच्छा सातवें दिन मौका नहीं मिला तो नबी सल्लम ने कहा चौदहवें दिन करो ये रिवायत सही है अगर चौदहवें दिन भी नहीं कर सके तो इक्कीसवीं तारीख को करो यहां तक तो कहा उलमा ने उसके बाद उलमा और भी इजाजत देते अगर अकीका नहीं कर को आप अपने जिंदगी में कभी भी कर सकते जैसा कि अब्दुल कयीम रहमत ने लिखा है कभी भी कर सकते लेकिन अकीके को लाकर कुर्बानी में जोड़ के इक्कीस जानवर में काम करना वो भी सही नहीं कुछ लोग ऐसा करते अकीक ला को जो जानवर कुर्बानी जानवर में जोड़ा होता नहीं करना चाहिए कुर्बानी साल में एक मरतबा होती है अकीका जिंदगी में एक मरतबा होता है लिहाजा इसका ख्याल करें और अकीका करने के लिए हमारे पास जो सबसे आसान तजवीज है यह सुनकर हंस भी सकते हैं आप लेकिन हम आपको बताते खातन भी हैं जरा माजरत के साथ जब हमल का पहला महीना होता है ना माँ का आप हर महीने दो हजार रुपये जमा करो नौ महीने में अट्ठारह हजार रुपये जमा होते हैं अलहमदिल्ला होते नहीं होते अब आराम से बकरा मिल जाता दस हजार में बकरा मिल जाता तो इस तरीके से तो अकीका करो अगर दावत कर सकते हैं तो करो वरना आम तरीके से अकीका करके मुकम्मल तौर पर यह करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन का हुसैन का अकीका किया तो तब चलकर जो है दुनिया में बड़े नेक नाम हुए तो सबसे पहले क्या करना वालदे की जिम्मेदारी अकीका करना चाहिए दूसरा वालदे की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का सही नाम रखें आज क्या है हमारे नाम देखते हैं तो ऐसे ऐसे नाम हैं नामों के ताल्लुक से एक जुम्मन का खुदबा दे सकते हैं उत्तम आवाज है उसमें ये नामों के ताल्लुक से इस्लाम हमें क्या बताता है अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाए अल्लाह ताला को नाम अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान पसंद है आज हमारे पास नाम रखने में जो गलतियां होती वो भी सुन लीजिए आप नेट में देखो नाम रखते थे ऐसा नाम रखना दुनिया में आज तक कौन भी रखो नहीं रखा वैसे कौन के आदमी कुरान खोला जानिया मिला गया रख लिया अपने बच्ची का नाम जानिया देखो सफर क्या क्या अफनान क्या क्या और सानिया मिर्जा इनो उनो पूरा कौन कौन की नाम रखते आप बोले कोई मुसलमान अपने बेटे का नाम मुलायम सिंह रखा कर ये भी हुआ है क्या ये मजाक अपने बच्चे का नाम अच्छा रखे तो उसका असर तुम्हारे बेटे पर होगा अंबिया के नाम रखो इस्माइल का नाम रखो मुसाफ का नाम रखो अबू बकर का नाम रखो अल्लाह से दुआ करो रब मैं अपने बच्चे का नाम अबू बकर रख, रखता ना अबू बकर जैसा ईमान ने मेरे बेटे को दिया ना तो ऐसा नाम रखने के ताल्लुक से इंटरनेट और गूगल हमारा क्या नहीं रहबर नहीं है रहबर कौन उलमा अब उलमा से पूछो नाम रख सकते हैं क्या और ऐसे ऐसे निजामुद्दीन पता नहीं तकीुद्दीन ऐसे सब नाम रखते नाम कैसा रखना आसान है ना नाम और नाम लिखते हुए आप अपनी कन्नडी जबान में इंग्लिश जबान में उसको लिखना आसान है ना सिंगल नाम रखो अर कम फौजिया बस चार चार नाम हम इतने तलम में नाम रखते हैं वो अगर कहीं फ्लाइट की टिकट में आए तो ऐसा मालूम होता है पोतरा सफर कर रहा है और दादा घर में है इतना लंबा नाम रखते हैं ना शार्ट शार्ट नाम रखो सही नाम रखो और आड़े नामा मत पुकारो उर्फ उर्फ और ये चूंकि एनआरसी का जमाना है ना इसलिए ये भी बात बोल देते हैं हर में इक्कीस नाम होना आधार कार्ड में आईडी में पासपोर्ट में सब में वो आड़ा नाम उर्फ बोल के लिखा देते बड़ी परेशानी हो जाती है उसमें यहां से लेकर वहां तक फिरते रहो सब में तो शादी से पहले लड़कों के लड़कियों के अच्छे नाम बयान करो एक वाक्य बयान करते हैं एक आदमी का नाम शिहाब है शिहाब का माना शोला और और एक है जमरा जमरा का मतलब चिंगारी 
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا پوچھے تمہارا نام کیا بولا ہے میرا نام جنگرا چنگاری میرا نام تمہارے باپ کا نام کیا ہے میرا باپ کا نام شولا شہا بولے جاؤ تمہارا گھر جلتا ہے دیکھو وہ بولتے وہ آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربا سے نکل کے جگہ جگہ تو حقیقت میرا گھر جل رہا تھا تو کیا معلوم ہوا نام کا بھی بڑا اچھا اثر پڑتا ہے کیسے سعید ابن مسیب ہے نا ان کے دادا کا نام حزن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حزن اور حزن کا مطلب سخت طبیعت اور غم کا معنی ہے اللہ کے نبی نے کہا حزن اپنا نام بدل کر سہیل رکھ لو سہیل کا معنی آسان انہوں نے کہا میرے ماں باپ جو نام رکھے وہ نام ہونا ہو دوسرا نام نہیں ہونا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیا بعد میں کیا بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننے کا نتیجہ یہ کہ زندگی بھر ٹینشن آیا ہمارے طبیعت سب سخت ہو گئی تو اگر آپ انٹرنیٹ انٹرنیٹ میں دیکھ کر نیا نام رکھے کھلاڑیوں کے ادھر ادھر کے فلموں کے نام رکھے ہمارے گھروں سے کون پیدا ہوں گے یہ ہیرونیاں اور جو ہے کھلاڑے پیدا ہوں گے ثانیہ مرزا کے علاوہ اور کوئی پیدا نہیں ہوں گے اچھے نام رکھو نام کا معنا اچھا رہنا نام کا اثر بھی پڑتا انسان کے اس پر خواتین بھی ہیں ہمارے خواتین کے نام شکیلہ یہ وہ نام رکھتے اچھے نام رکھو نا اب عائشہ بول تو بولتے پرانا نام قرآن بھی پرانا اٹھا کے پھینک دلو نا عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی بی کا نام وہ نام کا معنی نہیں دیکھنا نام جو ہے وہ رکھنا ام کلسوم ایسا نام دے کے رکھو تو نام جتنا اچھا ہوگا اس کا اثر بھی کیا ہوگا اس کے آدمی پر پڑے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس مدینے میں کچھ صحابہ صحابیت کے نام جو ہے غلط ہے آپ نے بدل دیا یہ کا نام تھا آسیہ اللہ کی نافرمانی کرنے والی بندی آپ نے بدل کر اس کا نام جمیلہ رکھا تو لہذا کیا معلوم ہوا نام اچھے رکھو آس یا علیف مت سے لکھتے ہیں یہ فرون کی بیوی کا نام ہے دوسری بات ہوئی نا تیسری بات یہ ہے والدین کی ذمہ داری بئی بنتی ہے کہ اپنے بچوں کے حق میں دعا کا اہتمام کریں ہم آپ سے ایک بات کہتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ سلفیوں میں اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے یہ ہمارا اپنا موقف ہے لیکن ہم نے انفرادی دعائیں بھی چھوڑ دی ہیں حقیقت ہے ہفتے ہفتے گزرے دعا نہیں کرتے اور دعا نہیں کرنے کا مطلب کیا تمہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہی ان الدین عبادتی سید خون جہنم الخری اب جیسے ایک مثال سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہے اس کے پاس اس کے پاس اور ایک بھی کوئی کھڑا ہے اب بیٹا کیا کر رہا ہے باپ کو چھوڑ کے وہ بول رہا ہے ذرا دس روپئے دینا اب باپ سامنے پر کھڑے کو کیا کرے گا میرے ہوتے ہوئے گستا زور سے ایک مارے گا یہی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں کیا دی ساری نعمتیں دی اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں بھی تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا غصہ آئے گا اسی لیے فرمایا ملم یس علی اللہ یغ دب علی کہ جو آدمی اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے ایک شعر ہے آدم کے بیٹوں سے پوچھو تو غصہ آتا ہے اللہ سے نہ پوچھو تو غصہ آتا ہے اگر میں آپ دسوں سے پوچھوں اب غصہ کریں گے اللہ سے سوال نہ کرنے پر غصہ آتا ہے اور دعا کرنا کیسا یہ بھی آپ سن لیجئے سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اتنا تو ہم نے جانا یہ دو کرنے کے بعد دعا کرنے کے لیے اور ایک کام کیا کرنا کیا بھی چیز منگنے سے پہلے توبہ استغفار کرنا استغفر اللہ اللہ مان طرف بھی لا الہ الا اللہ کو ایسا کرنا چاہیے تو آپ جسے بولے سب سے پہلے اللہ کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور تیسرا کیا ہے تو پر استغفار کرنے کے بعد اپنے والدین سب کے لیے دعا کرنا چاہیے انبیاء علیہ مسلح تو وسلام کو دیکھ کر دعائیں کیسے کرتے تھے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد دی معلوم نا مریم کو بغیر شوہر کے اولاد دی کون پیدا ہوئے عیسا پیدا ہوئے جہاں وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریہ نے اللہ سے کیا دعا کہ رب تو ایک عورت کو بغیر شوہر کے اولاد دے سکتا ہے میں بیوی بی رکھ کر تو کیسے اولاد نہیں دے سکتا مجھے وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے وہ دعا کا موقع کو سا بیت المقدس کا محراب کہنے لگے رب بھی حبلی مل دن کا ضروری یہ تم طیبہ کہنے لگے رب تو مجھے اولاد دے نیک اولاد دے دنیا میں تو اولاد کی تمنا سب کرتے نا میں بھی کرتا ہوں آپ میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں لیکن نیک اولاد کی تمنا کرنا یہ نبیوں کی شان ہے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا دعا کرتے ہیں رب حبلی من الصالحین اے اللہ تو نیک اولاد دے اولاد تو کافر کو بھی ہوتی ہے لیکن نیک اولاد کی تمنا کرنا اللہ قرطبی کے بقول نبیوں کی شان ہے 
اس طریقے سے مدد حاضرین قرآن کریم میں آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کتنے جلیل قدر پیغمبر اور انبیاء جو ہوتے ہیں نا اپنی اپنی امتوں کے لیے باپ ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کیا کیا دعا کرتے رب مکے والوں کو خوب پھل دے تو مکے کو امن کا گہوارہ بنا دے مکے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے اب جو ہمارے دل کھچ رہے مکے کی محبت سے وہ اصل میں ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا دعا کی کہنے لگے وہ جنوبنی و بنی یا نعبد اللہ سلام دیکھو ہم اپنے عقیدے کی بات کرتے نا یہاں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب جیسے تو نے مجھے بتوں کی عبادت سے بچا لیا نا اللہ کا کمال دیکھو آزر جیسے بدھ پرس کے گھر میں ایک توحید پرست کو پیدا فرما ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں رب تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سمجھ رہے ہیں ایک جریر القدر پیغمبر اپنے بارے میں یہ ڈرتا ہے کہ کہیں میں میں شرک کا شکار نہ ہو جاؤں کیا ہم اتنے زیادہ دعا کے محتاج نہیں ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام ہیں اور دعا کرتے ہیں رب تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرنا یہ انبیاء کا اسوا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اسے دعا کیوں کی آئے رب تم مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے ابراہیم کی سوچ پر قربان جاؤ ابراہیم کیا کہتے ہیں اے رب ہو سکتا ہے میرے بدن سے پیدا ہونے والے بچے دادا کے نقش قدم پر چل کر کہیں بت پرس نہ بن جائیں دادا دادا کون آتا ابراہیم سے دعا کرتے ہیں رب تم مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے وہ دعا کا اثر کہاں تک ہوا دیکھیں یہ بھی بتاتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی نے دو بچے دی ایک تو اسماعیل دوسرے اسحاق علیہ السلاۃ والسلام اسماعیل سے کون پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسحاق سے کون پیدا ہوئے یعقوب یعقوب سے کون پیدا ہوئے یوسف یہاں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کیا دعا کی رب تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے دعا کا اثر مصر کی جیل تک ہوا دعا کا اثر مصر کی جیل تک ہوا کیسے ابراہیم نے دعا کی اللہ نے اسماعیل کو موحد بنایا حضرت اسحاق کو موحد بنایا اسحاق کے بیٹے کو یعقوب وہ بھی توحید پرست اور یعقوب کے بیٹے جو آئی یوسف وہ بھی توحید پرست علی علی فلام کا آخری سفرے سے پہلا سفر اٹھا کے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو بلاتے ہیں عام طور پر کیا ہوتا جانے سے پہلے لوگ اپنے بچوں کے پیسے کی اور جائیداد کی فکر کرتے ہیں انبیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرتے ہیں کیا پوچھتے ہیں ماں تعبدون من بعدی تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے ہم کو بھی انشاءاللہ دنیا سے جاتا ہے یہی سوال کرنا چاہیے اپنے بچوں سے جیسے نبیوں نے کیا سب نے کیا جواب دیا اے ابا جان تمہارا جو رب ہے وہی ہمارا بھی رب ہے اللہ واحد و نخن لہو مسلم دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کیا ٹھیک ہے یعقوب نے بچ اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کی نا تو یعقوب کا عقیدہ کس کو ملا یوسف علیہ السلام کو ملا جب یوسف علیہ السلام اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جیل میں تھے اس وقت جیل کے ساتھیوں کو نماز پڑھنے کی طرف بلائے زکات کی طرف بلائے کیا دوسرے حکام نہیں بولے اور باب و متفر خیر اللہ الواحد القاف بولنے لگے یہ کرب بہتر ہے یا کئی خدا بہتر ہیں اور الفاظ دیکھو ماں کھانا لنا انشر باللہ من شئی ہمارے لئے شرک کرنا جائز نہیں ہے تو لہذا کیا معلوم ہوا اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کرنا یہ نبیوں کا اسوا ہوتا ہے لہذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے بچے عیسائی اسکولوں میں پڑھتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے نا پڑھ رہے ہیں آپ ان کو صرف تعلیم دو لیکن عیسائی عقیدے سے آپ اپنے بچوں کو مکمل اور بچا کر رکھو کیسے کیسے کرتے ہیں دیکھو ایک موٹی سی مثال ایک اسکول کی ٹیچر کیا کرتی ہے ایک مسلمان کے بچے سے پین اٹھا لیتی ہے بولتا بولتی ٹیچر دیکھو اپنے رب کو بلا کے دیکھو تمہارا رب تمہارا پین واپس کرتا کیا انہیں بلاتا بلاتا پین واپس نہیں آتا پھر بولتا ٹیچر بولتی جسس کو بلاؤ جیسے ہی انہیں عیسا کو بلاتا اوپر سے پین ڈال دلتی ہے تو ہمارے بچے کیا سمجھتے ہمارا رب کمزور ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں ان کے خدا ہیں ایسے ہمارے بچوں ہمارے بچوں کے عقیدے پر آن چاہ رہی ہے ہم صرف ان کو لاکھوں کروڑوں اور روپیے کے پیسے لے کر ایم بی بی ایس کی سیٹیں دلوا دیں کچھ پڑھ لیں اور پورے ڈسٹرکٹ میں ٹاپ آ کر کوئی کمال کی بات نہیں ہے سب سے پہلے ماں باپ کے لیے ضرور ہے کہ اپنا عقیدہ درست کریں اور اپنے بچے کے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کریں یہاں اور ایک مثال دیتے ہیں علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے اس وقت آج سے بیس سال پہلے یہ نابینا جو ہے عالم کا انتقال ہوا ہے عرب میں تھے 
ان کے پاس ایک کیس آیا کیس کیا تھا وہ کیس یہ تھا کہ ایک عرب میں ریاض میں رہنے والی ایک عورت آ کر ان سے کہتی ہے شیخ میرے بچے دین سے مرتد ہو جا رہے ہیں یہ کہاں کا واقعہ عرب میں ریاض کا واقعہ ہے میرے بچے دین سے پھر جا رہے ہیں میرے بچے کرسچن بن جا رہے ہیں اور شیخ نے پوچھا کیا ہے تو کیا بولتی ہے عورت وہ ہمارے گھر میں اصل میں کیا ہے یہ کرسچن خادمہ تھی دیکھو عرب محبوظ نہیں سکا انڈیا کیسے محبوظ ہوگا وہ کیا کرتی ہر دن کام کام والی تھی اپنے بچے کو لے جا کے کھڑکی کھول کے سورج کی عبادت سکھاتی تھی سورج کو کمڑو سورج کی عبادت کرو وہ چند دن کے بعد خادمہ چلے گئی اپنے وطن کو اب یہ بچہ کیا کرتا ہر دن صبح جاتا کھڑکی کھول کے اس کی عبادت کرتا تو بھلا بتائیے سعودی عرب کے ریاض کا اگر کوئی گھرانہ عقیدے کی خرابی سے محبوظ نہیں رہ سکا تو یہاں ہمارے کیسے محبوظ رہ سکتے ہیں لہذا اپنے بچوں کا عقیدہ درست کرو آج کل دیکھتے ماں باپ کو تعویز پہننے کو رہتے یہاں ایک تعویز وہاں ایک تعویز کمر میں تعویز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویز لٹکائی اس نے شرک کیا اور کوئی بھی تعویز پہننے والا دکھا اس کو محبت سے سمجھاؤ سختی سے کام کریں گے نا وہ کام کبھی نہیں ہوگا لہذا ماں باپ کو جو ہے چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے حق میں دعا کریں آج ہم اپنے بچوں کے لیے ہزاروں دعائیں کرتے ہیں صحت دے اولاد دے سب کر دے لیکن ان کے ایمان عقیدے کی حفاظت کی دعا کرنا یہ بہت ضروری ہے مدد حاضرین اسی طریقے سے والدین کی ذمہ داری میں ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے سے پہلے اچھے والدین کو پڑھیں جیسا کہ ہم نے مثال دی ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کو بحیثیت باپ پڑھو حضرت زکریہ کو کیا کرو بحیثیت باپ پڑھو اور اسی طریقے سے ایک مثال دینا کہ قرآن میں سورہ لقمان بھی ہے لقمان علیہ السلام یہ ایک نیک آدمی تھے اپنے بچوں کی کیسے عبادت کرے وہ بھی ذرا پڑھو سب سے پہلے انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کی کہنے لگے یا بولے یا اللہ تشرک باللہ اے بچے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا آج ہمارے والد کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو عروس میں لے جاتے بتی کچرا پورا کھلا گیارہویں کھانا پورا کھلا نہیں بدت کا کوئی بھی کام اگر ہم کریں گے تو ہمارے بچے کیا کریں وہی کام سیکھیں گے جس اللہ کے نبی نے فرمایا نا اگر ماں باپ یہودی ہیں اپنے بچوں کو یہودی بناتے اگر ماں باپ نسرانی ہیں تو اپنے بچوں کو نسرانی بناتے اسی حدیث کی روشنی میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر ماں باپ توحید پرست بچے بھی توحید پرست اگر ماں باپ بدتی شرک کفر ہے تو بچوں کے اندر وہی شرک آتا ہے دیکھیے ایسی کتنی مثالیں ہیں ایک باپ سال بھر میں ایک مرتبہ کسی درگاہ کو پیسہ دیتا ہے وہ بیٹا کیا کرتا ہے بولتا میرا باپ بھی پیسے دیتا درگاہ کو میں بھی دوں گا انا وجد نا اب انا امتن ہم نے اپنے باپ دا غلطی پر پایا اس بھی پر اس پر بھی ہم نے ان کی مکمل طور پر یہ کی اور مدد حاضرین والدین کی تربیت جو ہوتی نا ہم سے پہلے نیک لوگوں کی اگر ہم زندگیوں کو پڑھیں گے تو ہمیں نمونہ ملے گا امام بخاری یاد رکھیں دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے افراد آئے نا ان کے پیچھے والد سے بڑھ کر والدہ کا کارنامہ بڑا اہم ہے سمجھ رہے نا والد سے بڑھ کر والدہ کارنامہ بہت بڑا ہے دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اچھے پیدا ہوئے دکھتا تھا ان کو انکھے کام کرتے تھے لیکن ہوا کیا عمر بڑھتے بڑھتے اندھے ہو گئے اگر ہمارے کسی بچے کو رات بھر بخار آ گئی تو ہمیں ماں باپ سوتے نہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انکھیاں چلے گئے ماں پریشان ہو گئیں رات بھر تحجد پڑھ کے اتنا دعا کرتی پورا مسلح رو رو کے بھیگ جاتا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا حال یہ تھا انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ انہوں نے امام بخاری کی والدہ نے ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں آ کر بشارت دے رہے ہیں خوشخبری سناتے ہیں اے بخاری کی ماں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جاؤ ایک دن وہ بھی آئے گا اللہ تعالیٰ تمہاری کیا کرے گا تمہارے بیٹے کی روشنی کو لوٹا دے گا رات میں خواب دیکھے امام بخاری کی ماں بولتے ہیں صبح سویرے اٹھی امام بخاری اپنی جگہ سے اچھی طرح اٹھ کر وضو کرنے جا رہے ہیں یہ نیک نیک اولاد کے پیچھے یہی ماں باپ کا حال ہوتا ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا بہت پہلے انتقال ہو جاتا ہے اور ان کو ماں کیا کرتی سو پوری طرح برداشت کرتی اور اس طریقے سے اور ایک دو مثال دیتے کہ یہاں پر خواتین بھی ہیں یہ خواتین نیک ہو گئی نا ان کی گود اچھی ہو گئی اس کے گود میں پیدا ہونے والے ماضی میں جیسے بڑے بڑے علماء تھے اب بھی ہو سکتے ہیں کیسے امام شاہ بھی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں والد کا انتقال ہوگا امام شاہ بھی رحمۃ اللہ علیہ بولتے 
ایک وقت میرے اوپر وہ بھی آیا میرے ٹیوشن پڑھاتے تھے آج کی زبان میں اگر کہیں ایک استاد مجھے ٹیوشن پڑھاتے تھے قرآن لیکن میرے ماں کے پاس اس کو پیسے دینے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہوتا تھا امام شاہ بھی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کو چھوڑ کر اکیلے جاتے تھے اور ان کی ماں ان کے لیے خود تکلیف پڑتی ہیں لیکن ان کو کیا بنایا چار اماموں سے امام بنا کے چھوڑ دیا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے امام و اہل سنا و جمع بولتے ہیں ان کو ان کا حل کیا ہے دیکھو بچپن میں ان کے والد کا انتخاب ہو گیا نماز فجر سے پہلے نماز فجر سے پہلے اپنے بچے کو تیار کر کے چل کر خود جاتی تھی ماں نماز فجر کی ادا سے پہلے مسجد میں پہنچ جایا کرتی تھی یہ امام احمد کے والدہ کا حال یہ تھا اور امام احمد کے والدہ جب اپنے بچے کو لے کر نکلتی نا ان کے اندر علم کا شوق کیسے آیا نماز فجر کی اللہ سے پہلے گھر سے نکل امام احمد ان کی ماں بول دی بیٹے ذرا اذان ہو جانے دو نا کئی کو اس لیے کہ اندھیرے میں جائیں گے اس وقت بیٹری کچھ نہیں لائٹ سے کچھ بھی اندھیرے میں جانا تھا اندھیرے میں جاؤ گے تو کیا لکڑیاں سے یہ تمہیں کیڑے سب کاٹ لیں گے مت جاؤ گے امام احمد نکل جاتے تھے تو ہم کیا بولنا چاہتے ہیں بچوں کی تربیت میں باپ سے بڑھ کر ماں کا ہاتھ ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ ماں اپنے گھر میں بچوں سے زیادہ وقت گزارتی ہے اور یہ بات بھی نفسیاتی طور پر سمجھ میں آتی ہے جس طریقے سے ماں اپنے بچوں کو سنبھال لیتی ہے باپ نہیں سنبھال سکتا ایک ایسا معاملہ ہے جو باپ کو غصہ دلانے والا ہے ماں کیا کرتی ہے الحمد للہ ایک دو سیکنڈ میں مکمل طور پر معاملے کو نپٹا لیتی ہے لہذا ہم اپنے سے بڑھ کر کیا کریں اچھے جو ماں باپ ہیں ان کی مثالوں کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں مدد حاضرین اسی طریقے سے والدین کی ذمہ داری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم ان پر خرچ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگر کوئی شوہر اپنی ماں کے اپنی اپنی بیوی کے منہ میں جو لقما رکھتا نا اس کا بھی سوال ہے ہم گھر کا کرایہ دے رہے ہیں اپنی بیوی کو کپڑے دلا رہے ہیں اپنے بچوں کی ٹیوشن کی فیس بن رہے ہیں سب اللہ کے پاس جو ہے سوال کی امید رکھ کے خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا کرے گا مکمل طور پر دنیا اور آخرت میں ثواب دے گا لیکن ایک بات یہاں یہ بھی بتان کرنا چاہیں گے ماں کو چاہیے کہ وہ کیا کرے باپ کی کمائی کے برابر اپنے گھر کا بجٹ بنائے کہیں ہوتا ہے آپ دیکھے ہوں گے دس ہزار کماتا ہے لیکن عورت کے اندر سلیقہ نہیں ہے بیس ہزار خرچ کرتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ماں نہ ہے دیکھے شوہر کمائی کتنی ہے اسی اسی کے حساب سے وہ خرچ کرے اور اسی طریقے سے ماں باپ کے حق میں ایک حق یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے آج تعلیم کے معاملے میں اسلام کی پہلی وہی کے خراب اس میں رب بکل بھی خلق ہے نا پڑھو لیکن آج امت مسلمہ تعلیم کے میدان میں جتنا پیچھے شاید کوئی قوم نہیں تعلیم کے بارے میں حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے کتنی اسکیمیں ملتی ہیں لیکن ان اسکیمیں سے فائدہ اٹھانے والے پورے کون غیر مسلم بڑے افسوس کی بات ہے کتنے بڑے بڑے خدمت خلق کے بڑے بڑے ویلفیئر ایسوسیشن بھی ہیں دیکھیں شاہپور میں رہے گا یادگیر میں رہے گلبرگہ میں رہے گا ہم بولتے بچوں کو تعلیم کے لیے اسکالرشپ دیتے ہیں لیکن مسلمان اسکالرشپ دے رہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے پورے غیر مسلمان تو لہذا اپنے بچوں کو بچیوں کو اچھی تعلیم دو اگر تم جاہل بن کے رہو گے اور اپنے بچوں کو بھی جاہل بناؤ گے تو شاید اب بچوں پر اس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی آپ نے کیا کہا تھا اگر کسی کو اللہ تین بیٹیاں دے دے کتنے تین بیٹیاں دے دے تین بیٹیاں اللہ دے اگر ماں باپ ان کو اچھی طرح پالتے ہیں بڑا کرتے ہیں ادب سکھاتے ہیں علم سکھاتے ہیں اچھی تا اچھی جگہ شادی کر کے دیتے ہیں آپ نے اپنا اشارہ کیا کہا وہ تین بچیوں کا باپ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے کتنی بڑی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی آج کیا ہوتا ہے باپ برابر کماتا نہیں ہے بچوں کو اچھا پڑھایا نہیں ہے کیا کرتے ہیں ہمارے بچے سکس سیونتھ میں پڑھ کو رہتے وہ بچوں کو کام کے لیے بھیج دیتے غلط ہے نا یہ بچہ مزدوری خود ہندوستانی قانون کے بھی خلاف ہے اپنے بچوں کو اسے مت کرو دیکھو ہم نے جس طلب کی مثالیں دیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہو تب بھی پڑھایا کرتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنت تعجب کریں گے آپ ان کے پاس حدیث پڑھنے پڑھانے کا شوق ایسے تھا گھر کی ترائیاں آتی نا پرانے گھروں میں دیکھے ہوں گے آپ اپنے گھر کی لکڑیاں بیچ کر انہوں نے تعلیم جی مکمل طور پر اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا علامہ البانی بہت بڑے محدث ہیں ان کا انتخاب ہوئے بیس سال ہو چکا ہے وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں میرے ماں باپ نے مجھے سب سے بڑا جو احسان کیا میرے اوپر وہ احسان کیا انہوں نے مجھے گھڑی برابر کرنے کا ہنر سکھایا 
علامہ علماء رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث بھی تھے لیکن گھڑی کی دکان تھی ان کی گھڑی برابر کرتے تھے حلال کمائی کرتے تھے اور گھڑی برابر کرنے آنے والے جتنے لوگ تھے سب کا عقیدہ بھی صحیح کرتے تھے تو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں اگر آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں پڑھنے کی عمر میں تو اچھی تعلیم دو ان کو اچھے سے اچھی تعلیم دو ایسی تعلیم دو جن کو پا کر وہ اللہ کے قریب ہو جائیں اپنے آپ کو پہچان لیں اور اگر وہ بڑے ہو رہے ہیں تو یہ آج کی درس کی سب سے اہم بات سمجھیے اگر آپ کے بچے بڑے ہیں ان کو بہترین ہنر سکھاؤ ہنر سکھاؤ ایسا ہنر کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہ پھیلائیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حضرت سعد نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں میں سے ہر ایک کو پیسے دینا چاہتا ہوں پورا دیا تو میں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد تم پورا دے دو گے تو تم کو کیا ملے گا تمہارے وارثین کو تو آپ نے کیا فرمایا بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے تھوڑا مال کر چھوڑ چھوڑ کر جاؤ بہتر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو ہم آپ سے یہ التجا کرنا درخواست کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے بچے پڑھنے کی عمر میں ہیں تو اچھے طریقے سے پڑھاؤ اور وہ کمانے کے اسٹیج میں ہیں تو ان کو اچھا ہونا سکھاؤ اور ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں سب سے کامیاب والدین وہ ہیں جو بچے کے لائن کو جان لیتے ہیں کیسا ہمارا بچہ اگر اس میں اندر عالم کی بو باس ہے تو اسے مدرسے میں ڈالو اگر وہ انجینئر بننا چاہتے تو انجینئر کی لین میں لے جاؤ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تو عالمی بننا تو انجینئر بننا نہیں اسے دیکھنا چاہیے کس طرح کا ہے وہ جو ماں باپ ایسا کرتے ہیں سمجھو وہ اپنے بچوں کی مکمل طور پر صحیح تربیت کر لیتے ہیں اور دو باتیں بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے یاد رکھیے والدین کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو بوجھ تصور نہ کریں اور ماں باپ کا یہ درجہ بہت بڑا درجہ ہے نا اس درجے کو پانے کے لیے اتنا پاپڑ بھی بیلنا پڑتا جیسے بولتے لوہے کے چنے چبانا پڑتا یعنی تو اس طریقے سے جو ہے پاپڑ بیلنا پڑتا ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہے نا اس درجے کو پانے کے لیے بڑا صبر بھی کرنا پڑے گا تو لہذا ہم اپنے بچوں کو بہت تصور مت کرو اور خلوشن سوشل میڈیا کے اس زمانے میں یہ جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنا ہمارے بچے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے سے پیار سے بات کرنے کے لیے لیکن ہیں کہ ہم واٹس ایپ میں اتنے مست مگن ہیں کہ آپ اپنے باپ بچوں کو پیار بھی نہیں دے سکتے یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے اور یاد رکھیں اپنے زندگی میں ان کے لیے وقت دینا بھی بہت ضروری ہے آج کل جو ماحول چل پڑا ہے آدمی اپنے بیوی سے بھی بیزار بچوں سے بھی بیزار یا تو ہوٹلوں میں وقت گزرتا یا پارکوں میں گزرتا یا دوستوں کے درمیان میں گزرتا وقت یاد رکھیں سب سے بہترین وقت وہ ہے جو اب انسان اپنے بیوی بچوں سے گزارتا ہے آج ہمارے پاس ہر ایک کے لیے وقت ہے لیکن اپنے بیوی بچوں کے پاس وقت نہیں ہے آپ دیکھیں گے شوہر ہے رشتے کی پوری بہنوں سے اچھا بات کرتا ہے جیسے ہی بیوی کے پاس بات کر جھنکا تھا اسے غلط ہے نا یہ اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں دے پاتے اور آخری بات آج کے درس یہ بیان کرنا چاہیں گے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ نمازی بنے اور اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائے یہ بڑا اہم ہے اور آج کے اس دور میں فتنے کے دور میں اگر ہم اگر ہم اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں سارے فتنوں سے اگر ہم ان کو بچا کر رکھنا چاہتے ہیں نماز کا پابند بناؤ نبی حضر ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کہ رب تو مجھے نمازی بنا میرے بچوں کو بھی نمازی بنا ان شاء اللہ دعا کریں گے سب مل کر اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رب بھی جان لی مقیم و من ضروریتی رب تو مجھے بھی نمازی بنا میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دعا کا اثر ہوا کیسے دیکھو ابراہیم علیہ السلام نمازی تھے اور نماز کی عادت ہونے کے لیے انہوں نے دنیا کے سارے حصوں کو چھوڑ کر مکے کا انتخاب کیا کہا رب بھی انی اسکن تو من ضروریتی بی وادن غیر رب بنا لی قیم الصلاح رب میں اپنے بچے کو بیوی کو مکے میں کیوں رکھ رہا ہوں تاکہ ان کے اندر بچپن ہی سے نماز کے محبت پیدا ہو جائے ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی نمازی بھی تھے لیکن ان کی نماز کی دعا کا اثر کیسے ہوا دیکھو اللہ تبارک و تعالی سور مریم میں فرماتا ہے وکانا یا امر اہل ہو بسلا تھی وزکا تھی وکانا ہند رب ہی مرغیا کہا اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام پر دعا کا اثر ایسے ہوا حضرت ابراہیم اپنے بیوی کو اور اپنے بچوں کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے اور اس طریقے سے زکات کے ادائے حکم دیتے تھے 
اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی سے سورت تاہا کے آخری میں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور کیا کہتا ہے وَسْتَبِنَانِهَا اس پر مکمہ طور پر پابندی کرو مدد حاضرین ایک دو منٹ میں اپنی بات کو ہم سمیٹ دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں بچوں کو مجد میں لاتے تھے نا کبھی امامہ کو اوپر اٹھا لیتے کبھی جو ہے نماز میں آ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کی پیٹ پر بھی چڑھ جاتے تھے یہ موقع سنے تو آپ بڑا تعجب ہوگا جمعہ کا موقع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو لا کر ممبر پر بٹھا لیا آج کیا ہوتا ہے بچے آئے تو بولے بچے پورے پیچھے جاؤ کنارے جا کھڑ جاؤ کوئی بھی نیا نہ ہو ایسا کرتے ہیں تو یہ یہاں کا ماحول ہے لیکن عرب علماء تو یہی کہتے ہیں اگر بچہ کہیں بھی آ گیا تو اگر صفحے اول میں آ تو اس کی وہ جگہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کو اٹھاتے حضرت حسن کو اٹھاتے حسین کو اٹھاتے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے جمعہ کا موقع خطبہ دے رہے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما دونوں لال کپڑے پہن کر چلنے کا رہی وہ کپڑے لمبے تھے شاید وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے آپ کے دل میں بچوں کی بڑی محبت ہوتی تھی آپ نے ممبر پر سے کھڑے ہو کر دیکھا کہ میرے دونوں نوازے لال کپڑے پہن کے اثر اٹکتے اٹکتے آ رہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ رکھایا اپنے نوازوں کے ہاتھیں خود پر رکایا اور جا کے ان بچوں کو پکڑ کر چونگنے لگے اور گر رہے تھے نا آپ نے ان کپڑے برابر کیے پھر ممبر پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہی مال اولاد اگر اس کی صحیح تربیت نہیں کرے تو کیا ہو جائے یہی تمہارے لئے فتنہ بن جائیں گے جمعہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر اللہ کے بٹھا رہے ہیں روایتوں میں آتا ہے اللہ کی نبی ایک نظر سامعین کی طرف دیکھتے اور ایک نظر حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے تھے ایک مرتبہ آپ نے نماز میں لمبا سجدہ کیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیشہ برابر سجدہ کرتے نا یہ لمبا سجدہ کیوں کریں آپ تو آپ نے کیا فرمایا حالت نماز میں میرے اوپر حسین چڑھ کر کھیل رہے تھے میں نے ان کو موقع دیا کھیلنے کا اب دیکھو حضرت حسن کو لاتے حسین کو لاتے مسجد میں ان کے اندر بچپن سے توحید پختہ ہوئی نانا کو دیکھ کر عبادت کا روح ان کے اندر آئی دیکھو ہوا کیسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صیرت میں لکھا ہے یہ دیو دیکھو اللہ کی نبی حسن کو لاتے ہیں حسن کو لاتے ہیں مجد میں اس کا اثر بچوں کے ذہن اور قلب پر ہوا کیسے دیکھو حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب بھی وہ نماز کے لئے وضو کر لے تو تو ان کا چہرہ بدل جاتا تھا ڈر سے پیلا پڑ جاتا تھا لوگوں نے پوچھا وضو کرنے کے بعد آپ کا چہرہ کیوں پیلا پڑ جاتا ہے آپ کا چہرہ کیوں بدل جاتا ہے تو بولتے اصل میں میں عرش والے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اس کا خوف میرے دل میں آ جاتا ہے تو اس سے کیا معلوم ہوا ہم خود نمازی بنیں گے انشاءاللہ اور اپنے بچوں کو نمازی بنانے کوشش کریں گے یا خواتین اسلام میں ان سے ہم ایک بات کہیں گے وہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مسلمان پیدا کیا نا اس احسان کے بدلے میں اگر آپ پوری زندگی بھی اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرو نہیں کر سکتے ورنہ تو عورتیں بہت شاہ لیکن مسلمان عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بہترین مخلوق ہے آپ پر بہت احسانات ہیں اسلام کے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے آپ کو پورا دین ملا اور ایک احسان کیا عورتوں پر جماعت کی نماز فرض نہیں مرد کے لیے جماعت کی نماز مجد میں آنکر پڑھنا فرض ہے لیکن اسلام نے کتنی آزادی دی عورت کو اپنے گھر میں رہ کر نماز کی پابندی کرے لیکن اتنی زیادہ رخصت دینے کے باوجود آج ہماری مسلم خواتین کا حال کیا ہے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہی حنان اب ہم نماز نہیں پڑھیں بچے نمازی کیسے بنیں گے باپ بھی بے نمازی ماں بھی بے نمازی بچے کو بلتے جب نماز پڑھ لگا ہوا انہیں کیا کرتا ہے تو بھی لے گو سیدہ خالہ گھر جگ برابر نماز ختم ہوا تھا ہاں دیکھو باپ بھی چھوٹا ماں بھی جھوٹی نماز کیسے پڑھیں گے ابراہیم نمازی تھے حاجر بھی نمازی تھی اور اس طریقے سے اسماعیل بھی کیا پیدا ہوئے اسماعیل نمازی پیدا ہوئے لہٰذا ہماری عورتوں کو چاہیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز کے لئے بازو کھڑے ہو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نماز پڑھاتے آپ کی پیچھے انس ان کی پیچھے امہ سلیل تو لہذا عورتیں جو بھی اپنے شاور کی خدمت کرو سب کرو نماز کا احتمام کرو جب بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کرو ایک مثال دیتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ صحابیات میں سے نبی کی بیٹی نہیں ہے اور ایک ہے فاطمہ ان کو بیماری کیا تھی 
पेरेट पेरेट से बढ़कर खून आता था इससे हाजा बोलते थे खून पड़ते ही रहता था क्या करती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अय फातिमा जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज के लिए खड़े हो जाओ तुम क्या करती थी नमाज नहीं छोड़ती उनकी चेयर जो होती शायद चेयर के अंदर सोराख था नीचे तश रखती थी नमाज के लिए खड़ी हो जाती हालत खून में नमाज पढ़ता फिर भी नमाज नहीं छोड़ती थी ये हमारे सहाबियत का हाल ऐसे था आज हम नमाज भी छोड़ रहे हैं अपने बच्चों को बेनमाजी बना रहे हैं और याद रखें ये शौहर बीवी का जो रिश्ता है ना अगर कली में तोहहीद के बाद अगर बाकी रहेगा तो नमाज की वजह से ही बाकी रहेगा अल्लाह न करे अगर हम यहाँ बैठे हुए अगर कोई औरत ऐसी है जो बेनमाजी है शौहर नमाज पढ़ता है तो ऐसे नमाज पढ़ने वाले शौहर को बेनमाजी के साथ जिंदे गुजरने का हक ही नहीं अगर इस रो इस फतवे की रोशनी में अगर हम उम्मत मुस्लिमा के अगर पूरे फैमिली का पता नहीं कितने रिश्ते टूट जाएंगे अल्लामा बिनबा से एक औरत पूछती है मेरा शवर नमाज नहीं पढ़ता अल्लामा बिनबा बोलते नसीहत करो उसे वो औरत बोलती नसीहत भी करते होगा क्या करना तो अल्लामा बिनबा रहमत ला कहते इसके साथ तुम्हारा सोना भी जायज नहीं और जिंदे गुजारना भी जायज नहीं अगर वो बात नहीं सुनता है तो खुला लेकर अपनी माँ के घर वापस चले जाओ अगर इस मतवी की रोशनी में देखेंगे तो कितने रिश्ते टूटेंगे हमारे बहरहाल हम आपको ज्यादा डराना भी नहीं चाहते ज्यादा खुशखबरी भी सुनाना नहीं चाहते बहरहाल ये कहना चाहते हैं वालदे अगर सुधर जाए ना हर घर सुधरेगा और हर घर सुधरेगा तो क्या होगा कतरे कतरे से दरिया बनेगा तो हमारे सारे घरों की असलाह हो जाएगी और याद रखें माँ बाप अगर अपने बच्चों को नेक बनाते ना यही बच्चे हमारे लिए हमारे दुनिया में जाने के बाद दुआएं करेंगे वजूल और अपने बच्चों की सही तरबियत करेंगे ना आपकी दुनिया भी बनेगी खबर भी बनेगी और आखिरत में आपको दर्जा मिलेगा क्या इब्ने मजा की रिवायत है अल्लाह तबारक वाली जन्नत में माँ बाप का दर्जा बहुत ऊंचा उठाता है वाले पूछते फरिश्तों से ये कहीं कोई इतना बड़ा दर्जा तो अल्लाह तबारक वाली के फरिश जवाब देते वलदी का लग जब तुम दुनिया से आ गए ना तुम्हारी मौफिरत के लिए तुम्हारे बच्चे दुआ करते थे इस वजह से अल्लाह तला तुम्हारा दर्जा दुनिया में आखिरत में बढ़ा रहा है बहरहाल ये बच्चे अल्लाह तला की बहुत बड़ी नियमत है अगर हमने इनकी सही तरबियत की जन्नत में जाने का जरिया बनेंगे अगर हमने इनको जया किया तो अल्लाह तबारक तला के पास जवाब देना है फिर आखिर में मैं आप लोगों शुक्रिया अदा करता हूं कि भूख के वक्त में इतना देर तक साथ बैठे रहे अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ कहा गया है उस पर सब हम सब पूरा अमल करें तो फीकता फरमाएं इस करिए में जितने लोग हैं अल्लाह ताला उनके अकीदे की हिफाजत फरमाए उनके मालों बरकत में बरकत फरमाए और यहां रहने वाले सारे मर्दों को बच्चों को जयीफों को सबको अल्लाह तला सेहत तो आपकी दौलत से मालामाल फरमाए और आप यहां रहते हुए गैर मुस्लिमों के दरमियान दावत का काम भी अच्छे तरीके से इनशाला करेंगे वाह फिर दावा नाम अलहमदिल्ला रबी आलमी